，这就是皇上和太后赏的满月礼。是，都是按着规矩赏的，一点没多，一点也没少。七二个满月的时候，足足多了十倍的赏赐，怎么到了本宫这儿就非得按着规矩来？哦，哦，哎呦，怎么哭了？来，抱下去吧，快。哎呦。哭有什么用？还不如齐阿哥猫似的叫唤几声得皇上宠爱。齐阿哥一出生就得皇上亲自赐名永从，八阿哥这都满月了，才让那个你的名叫永玄。别以为我不会读文解字，玄字什么意思？每十次玉，便是连玉都不如。主别动气，我怎能不动气？皇上就知道心疼那个病秧子。八阿哥连看都不看一眼，就是。奴婢听外层奴才们说，说咱们八阿哥是中原鬼节生的，那七阿哥是佛祖诞辰生的，一鬼一佛。你胡说八道什么呢？外面的人为了巴结皇上和七阿哥说说也罢了，你也敢这么说？奴婢知错了。英儿，站在那干什么？进来。鬼鬼祟祟干什么呢？回娘娘话，太医说您刚出月子，要用热的姜水擦洗身子，才不会让寒气入体。这是奴婢刚烧的水。八阿哥出生那晚，你怎么没把皇上请来？你这个没用的东西！啊啊、下去吧。臣妾请皇上安。嗯，都起来吧。总算皇上还记着，今日是永玄满月。今日是中秋，又是永玄满月之日，朕自然要来看你们这么热，主径直去长春宫也是好的，为什么非得来御花园啊？御花园的玉簪怕是要开了，反正现在寝宫还早，咱去瞧瞧。是，请贵妃安安。八阿哥，请贤贵妃安。八阿哥长得越发的好啊，多谢贤贵妃夸奖。英儿，奴婢在。蠢笨的丫头，这么热的天气扇个扇子也偷懒。好吃懒做的，你是想活死吗？嘉妃，一个宫女干活不利索，何必动肝火？哟，妹妹不过是教训一个丫鬟罢了。贤贵妃有什么可心疼的呀？皇上驾到。臣妾请皇上安，皇上万安。嗯，天这么热，怎么在这儿说话呀？啊，臣妾正在和贤贵妃说笑呢。嗯，皇上去看七阿哥。是啊，这永从啊，乖巧可爱，朕一日不见就想念的紧呢、啊。臣妾的八阿哥也想念他的哥哥呢，这臣妾正要带他去给皇后娘娘请安呢。嗯。哎呀，什么声音啊？皇上，好像是哪个宫女挨了打，脸上受不住疼呢。啊，是臣妾管教不严，有的人叨扰了身家。闭嘴。是。朕与皇后一向宽仁待下，从未听说打宫女忍不住疼的。锦中，带上来瞧瞧。这
。皇上，便是他了。生的倒是挺伶俐的，站在这凌霄花下，倒有几分像你的模样。皇上，奴才说句不知轻重的话，这宫女是有福气。眉眼间还真有几分像贤贵妃娘娘啊，只是无论怎么都比不上娘娘的端贵之气。嗯，你还愣着干什么？还不快给皇上请安！奴婢启贤宫宫女婴儿，给皇上请安。婴儿？哪个婴儿？奴婢姓魏，本名燕婉，便是粮食燕婉的燕婉。婴儿。是主儿赐奴婢的名字，用的是樱花的樱。这脸上红一块，是被拧的吧？不，主儿下手轻，是奴婢肤色白，才显得红了一块。不安分的丫头，本宫不过是看你蠢笨不会伺候，才轻轻拧了你一下。你平白的做出这副样子来，想给谁看啊？这手上的伤也是轻轻一拧拧出来的吗？皇上，臣妾知罪了。臣妾不过是孕中急躁，才才动手打了他。这新伤旧伤相叠，不只是有孕时动的手吧？皇上，你说你叫婴儿。是嘉妃给你起的名字。主儿赐奴婢名，是对奴婢的厚爱。放肆！你明知道贤贵妃从前的闺名是青英，你还给她起这样的名字，实在无礼。皇上，臣妾是无心的，臣妾没有想到这一层啊。以后你不必叫英儿了，叫回你的本名燕婉，也不必再回启祥宫了。是。梁实燕婉，你读过书啊？前几年，奴婢在纯贵妃宫里侍奉过大阿哥，跟着读过几句书。当时皇上还跟奴婢说过话。奴婢如今已经二十二岁了。皇上，燕婉这个年纪离宫归家也是好的，要不然皇上再给燕婉许个婚，像侍卫什么的。也好安慰他这些年在宫里受的苦楚。如意啊，朕瞧她还算是伶俐，可待到御前当个宫女，你觉得如何？不如问问燕婉姑娘。魏燕婉，你不必害怕，大胆说，是不是想让皇上放你出宫，许个婚？贤贵妃问你话呢。奴婢自进宫以来，一切都是皇上的，奴婢愿侍奉皇上左右。好，锦钟啊，带他到御前，好好教他规矩。这，皇上。怎么，不想放人呢？臣妾不敢。你不必去长春宫了，回你自己宫里，好好思过。下去。臣妾告退。皇上，那奴才先带燕婉姑娘回养心殿。好。皇上，您很抬举魏燕婉。嘉妃欺负他是有意折辱你，朕把他调到御前，嘉妃就明白朕的心意了，以后就不敢这么肆意妄为了。臣妾谢皇上。朕同你去长春宫吧。臣妾觉得有点累，想歇一歇，过会儿再去。也罢。
，朱笑什么呢？是在想加菲拿尼明会做文章的事儿，还是在想皇上安排魏燕婉金御前的事儿啊？都不是啊，是想起凌云彻的托付。魏延婉算是出了启祥宫了，可凌彻跟他，也怕是难了。可皇上若是看上谁，他可直接下旨收了他，何必让人教他御前宫女的规矩呢？不过也是，奴婢瞧刚才魏延婉那个样子，主有意提示林侍卫，竟是拦也拦不住。以前余珠也说过。这魏燕婉对皇上是动过心思的，这回恐怕是。今天这事儿啊，你还是去知会一声凌云彻。是。可是告诉他也于事无补，凌云彻是留不住他了。但愿凌云彻不会像上次那样苦恼。